นี่ครับในวีโอนี้นะครับก็เป็นวีโอที่ต่อเนื่องจากวีดีโอในตอนที่1น,นะครับซึ่งผมได้พูดเกี่ยวกับการเพิ่มรูปภาพนะครับการเพิ่มตัวอักษรนะครับการสร้างปุ่มนะครับและก็การสร้าง low over นะครับหรือว่าพื้นที่ที่เมื่อเราเมาส์ไปชี้เนี่ยแล้วจะเกิดลักษณะของข้อความ pop up นะครับหรือว่าเสียงที่มัน pop up ขึ้นมานะครับในวีโอนี้นะครับผมก็จะมาต่อเนื่องกันเลยเรื่องของการกำหนดการแสดงผลนะครับของวัตถุต่างๆในสไลด์นะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราต้องมาดูที่ทางด้านล่างนี้นะครับ timeline นะครับ timeline เราต้องกำหนดนะครับอย่างแรกเลยก็คือระยะเวลาที่เราต้องการให้สไลด์เนี่ยแสดงผลอยู่นะครับเราสามารถกำหนดได้โดยดับเบิลคลิกนะครับที่ด้านล่างเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวผมทบทวนอีกนิดนึงนะครับคือในสไลด์หนึ่งสไลด์นะครับเมื่อเราเพิ่มวัตถุใดๆลงไปนะครับจะปรากฏอยู่ในทำลายด้านล่างนี้นะครับโดยแถบแต่ละแถบอันนี้นะครับคือวัตถุแต่ละชิ้นนะครับและในสไลด์นี้นะครับก็คือแถบด้านล่างสุดนะครับมีเขียนว่าสไลด์นะครับและแถบที่เป็นไม้บรรทัดตรงนี้คือเวลานะครับที่แสดงผลและเส้นขีดแดงๆตรงนี้นะครับคือระยะเวลานะครับที่สไลด์เนี้ยแสดงผลอยู่ก็คือเลขสามก็คือสามวินาทีนะครับเราสามารถจะยืดนะครับระยะเวลาในการแสดงผลของสไลด์นี้ได้โดยการที่ดับเบิลคลิกนะครับที่สไลด์นี้หนึ่งครั้งนะครับจะปรากฏเครื่องมือทางด้านขวามือขึ้นมาเราจะเห็นส่วนของ Display Time นะครับก็คือระยะเวลาการแสดงผลเราก็สามารถที่จะคลิกค้างนะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวาเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแสดงผลนะครับอาจจะปรับระยะเวลาเนี่ยตามความเหมาะสมนะครับอย่างเช่นหน้าแรกเนี่ยเราก็อาจจะให้แสดงผลนานหน่อยนะครับเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ดูรูปภาพนะครับถ้าเผื่อมีองค์ประกอบของภาพมากนะครับมีวัตถุมากก็จะต้องใช้เวลาระยะเวลามากนะครับก็อาจจะใช้สักสิบวินาทีนะครับเพราะผมเปลี่ยนเป็นสิบวินาทีเห็นไหมครับว่าไทม์ไลน์นะครับทางด้านล่างตรงเนี้ยมีการยืดออกมาแล้วเป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับอันนี้คือสไลด์นี้จะแสดงผลอยู่10วินาทีแต่ว่าใน1สไลด์เนี่ยจะมีวัตถุนะครับต่างๆด้วยกัน1 2 3 4 5มี5วัตถุนะครับ5วัตถุเนี่ยนะครับเราลองกด F8 นะครับเพื่อดูการแสดงผลดูก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าวัตถุทุกชิ้นเนี่ยมาพร้อมๆกันเลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการกําหนดการแสดงผลเนี่ยควรที่จะให้วัตถุแต่ละวัตถุเนี่ยมาไม่พร้อมกันมันจะได้ดูสึกสมูทนะครับและรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวนิดนึงนะครับดูไม่น่าเบื่อ,อหลายคนนะครับลองดูนะครับด้านล่างเราจะเห็นแถบเนี่ยของวัตถุเป็นลักษณะของสีเขียวๆฟ้าฟ้าเนี่ยนะครับอันนี้คือระยะเวลานะครับที่วัตถุอยู่ถ้าหากว่าเราต้องการให้วัตถุไหนนะครับขึ้นมาก่อนก็ต้องให้แถบเขียวเนี่ยอยู่ชิดทางด้านซ้ายมือนะครับดังนั้นเนี่ยผมต้องการให้สิ่งแรกเลยที่ต้องการขึ้นมาก็คือชื่อของบทเรียนอันนี้นะครับวัตถุนี้ก็คือเท็กตรงนี้นะครับแถบนี้ขึ้นมาก่อนก็อยู่ซ้ายสุดต่อมาผมต้องการให้รูปภาพนี้ครับรูปภาพนี้ขึ้นมาทีหลังนะครับผมก็คลิกนะครับตรงทำลายตรงนี้เราก็เลื่อนไปทางด้านขวามือนะครับก็ผมจะให้รูปภาพนี้นะครับแสดงผลเมื่อผ่านไป2วินาทีนะครับและที่สำคัญนะครับเมื่อผ่านไป2วินาทีนะครับรูปภาพนี้มาแล้วรูปภาพนี้ก็จะอยู่ต่อไปนะครับจนจบสไลด์ใช่ไหมครับผมก็ทำการมาที่ด้านท้ายนะครับของรูปภาพแล้วก็ลากแถบเนี้ยนะครับให้สุดเลยนะครับก็คือภาพนี้จะแสดงผลจนจบสไลด์นะครับผมทำเช่นเดียวกันนะครับกับรูปภาพอื่นๆก็คือรูปภาพนี้นะครับผมก็จะให้แสดงผลต่อจากรูปภาพที่หนึ่ง
มาอีกสองวินาทีนะครับก็ค่อยๆโผล่มาและลากทางด้านท้ายนี่นะครับไปไปสุดสไลด์เลยอันนี้คือปุ่มปุ่มผมก็อย่าให้แสดงผลเมื่อถัดไปอีกสองวินะครับเออวิดีโอแล้วกันนะครับแล้วก็ลากให้ถึงท้ายของสไลด์เลยนะครับโลเวอร์ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ควรจะมาพร้อมกับปุ่มนะครับเพราะว่าส่วนนี้คือส่วนที่ขยายนะครับเหมือนกับข้อมูลเพิ่มเติมของปุ่มดังนั้นควรจะมาพร้อมกับปุ่มก็ให้มาเท่ากันนะครับแล้วก็ลากจนสุดเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับลองกด F8 เพื่อดูการแสดงผลครับจะเห็นว่ามีการแสดงผลตามที่ได้กำหนดไว้นะครับแต่ว่าข้อความแสดงผลแป๊บเดียวแล้วก็หายไปแต่ว่าการาแปลว่ามีการติดพาดนะครับคือท้ายของท้ายของชื่อบทเรียนเนี่ยนะครับมันไม่ยอมยาวจนถึงช่วงท้ายนะครับก็ลากไปถึงช่วงท้ายตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะลำดับการแสดงผลได้แล้วนะครับว่าให้วัตถุไหนเนี่ยมาก่อนและมาหลังนะครับก็จะรู้สึกว่าบทเรียนเนี่ยน่าสนใจยิ่งขึ้นแล้วก็มีการลำดับเนื้อหาที่จะนำเสนอนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะขอพูดเฉพาะการแสดงผลก่อนนะครับแล้ววิดีโอหน้านะครับตอนที่3ก็จะมาพูดเรื่องของแบบทดสอบครับ